ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഡേ ഇരുപതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ താണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹവായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വില്ലേജ് ആയ കിബിത്തു എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം നാലേ മുക്കാലായി ഞാൻ നാലുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് പാക്കിങ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി വണ്ടി എടുത്ത് പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നേരെ കിബിത്തു യിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം പുറത്ത് പുറത്ത് നല്ല ഇതായി വെളിച്ചമായി അപ്പോ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ സൺ റൈസസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വയ സ്ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയത് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞത് ദൂ എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി പക്ഷേ കിടന്നുറങ്ങിയ വഴി തലയെണ്ണ എന്നുള്ള പൊടി അടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ആ ജലദോഷവും തുമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സെറ്റപ്പാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പകുതി സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചാതെ പോയിട്ട് അതേ വഴി തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ ഇത്ര സാധനം ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ രണ്ട് ഫ്യൂൽ ക്യാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പറ്റി എന്നാ വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചേച്ചിമാർ എന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ അവർ പറഞ്ഞു കിബിത്ത് പോയാലും ആരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഐ മീൻ കിബിത്ത് രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല വാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കിബിത്ത് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം അപ്പോൾ സി ഓൾ ദ റോഡ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പാക്കായി സെറ്റമ്മസ് സെറ്റമ്മസ് സാ ആയി നമ്മൾ പോവാണ് റെഡി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ മലയാളാണ് മലയാള നാട്ടുകാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കിബിത്തിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുഴ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് കലക്ക വെള്ളമാണ് അപ്പൊ മുന്നിൽ എവിടെയോ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ രാത്രി മഴ പെയ്തു സൂപ്പർ എല്ലാം കൂടെ ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്താകുമോ എന്തോ വാട്ട് എവർ ബി ദ മെതർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കിബിത്ത് വേസാണ് ഈ പ്രായത്തിലെ തുടങ്ങിയോടാ പന്നിക്കൂട്ടാ ഇനിയൊക്കെ വലിയ ആളാവുമല്ലോ പന്നിക്കൂട്ടാൻ വെള്ളം നിലയ്ക്കൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെട്ടി തളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ വെട്ടി തളച്ചല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കാവിപൊടി ആൻഡ് പാല ആൻഡ് പഞ്ചാര നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്നോവേഷൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ ലിങ്ക് ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഐ പഞ്ചാര പഞ്ചാര മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു പൊടിച്ചത് കിടപ്പത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാപ്പി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് സെറ്റപ്പായാൽ നമ്മൾ കാപ്പി പിടിക്കാം പാർലേജ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അയ്യോ മഴ അളിയാ പണി വാളി കത്താവേ അപ്പം നമ്മൾ പാറച്ചേൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കപ്പിയും കുടിച്ച് വേദന കൊടുത്ത് തെറിക്കാൻ പോവാണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് 
Oh yeah, baby. Oh yeah. Control, 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 control. Correct your glass. That's our number. So, this time, I copy the air. Madhuri, check your phone. Oh, I have a timer. Oh, Charnu. But you want to minute, 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 Walong Norniciri ഞാനിപ്പോ <laughs> 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 East of the Northeast. E. Karna Mala, A. Karna Randu Malende, Araki, Moro Ela China, Adana, number line of control. With a cherry gram on a cherry school on the current on the shops and mainly army car and out of their customers. This is a gram. 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 Hello. 
അപ്പം കിബിത്തുവിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാനുള്ള സമയമായി അപ്പം ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് കിബിത്തു ദ ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്ന ഉടനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു മൊബൈലിൽ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി നയൻ ഹാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റോമിങ് ചൈനയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് കിട്ടി കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു മൂന്ന് മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പോൾ ആ പൈസയും പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ ചൈനയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടി അപ്പം എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഹവായിൽ നിന്ന് കിബിത്തുലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഹവായിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് അവിടെ എത്താൻ റോഡ് മാക്സിമം നമുക്ക് സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എറൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അവിടെ എത്താൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹവായി ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരെ കണ്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നേരെ വിടുവാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഹൈലോങ് തിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ റോഡിൽ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആർമി കോൺവെൻ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇവരുടെ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്താണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആർമി കോൺവെൻ്റ് നിർത്തിയേക്കാണ് ഞാനും നമ്മുടെ ഇന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ റിവറിൻ്റെ റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോവാം ഇവിടെ എവിടെ എല്ലാം ടെൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വഴി കാണിക്കാൻ പോകും ഞാനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് വഴി കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി വഴി കാണിക്കാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആക്കാം मैं ऊपर से मच्छी लेके आएगा हम करी बनाएगा आएगा मेरे साथ हम दोनों तो बनाएगा पक्का फाइनल या प्लेस अंबो होली ഒരു ചെറിയ ബീച്ചാണിത് റിവർ ബീച്ച് ഇത് അച്ഛായ ഏ ജഗ മസ്തേ ഏ ബസ്റ്റ് ഞാനിന്ന് മേലെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുഴക്കരയിൽ മീൻ ചുട്ട് ഞാനാണ് എന്താണെങ്കിലും മീൻ വാങ്ങി ഇവർ സ്റ്റവ് ഒക്കെ വെച്ച് വറുത്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ അടിക്കണം അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഡിന്നർ തിന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇരുപാമത്തെ ദിവസം സമാപനം വളരെയധികം അഡ്വഞ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇരുപാമത്തെ ദിവസം ഇത് എൻ്റെ ടെൻറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടെൻറ്റിനകത്തിരിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ പിച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഇരുപാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച ദിവസമാണ് അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാൻ സൗത്ത് കവർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നോർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാനിപ്പം ഈസ്റ്റും കൂടെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കിബിത്തു ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആണ് ചൈന ബോർഡർ കണ്ടു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ എൽ ഇന്ത്യയിലെ നാല് കോർണർ ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഒരു പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോട് കവർ ആവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനായിരം ആയിരം എനിക്കറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ടെൻറ്റ് അടിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ
ഇവിടെ ആ പുഴക്കരെ പോയിട്ട് ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചിങ്വാന്തിയിൽ ചൈന ടൗണെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ടെൻറ്റ് അടിച്ചോണം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണേലും അവിടെ പോയപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങ് സേഫായിട്ട് തോന്നിയില്ല സ്ഥലം അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ എന്താണല്ലോ അവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാം എന്തുവാ വന്നാലും വരട്ടെ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ചെങ്ങായിനെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്കം പയ്യൻ അപ്പോൾ അവനെ കണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മീനൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ അവൻ ചുട്ടടിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചുട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ടെൻറ്റ് അടിക്കണ്ട അത്ര സേഫല്ല വെറുതെ ഇതിനെ കാട്ടിപ്പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവരതിൻ്റെ അവരുടെ ഷെഡിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവർ ടെൻറ്റ് അടിച്ചു വന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കാം ടെൻറ്റ് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിടക്കാൻ ജസ്റ്റ് ബേർലി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണേലും ഞങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസം ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറായി അട്ടിപ്പൊള്ളിയായി അങ്ങനെ അവൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഇരുപത് ദിവസം ചെറിയ അഡ്വഞ്ചർ ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അന്നേരം രാവിലെ കോഫി കുടിച്ചതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാൻ എന്താണേലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോറും ഇഷ്ടംപോലെ ചോറും തന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അഡ്വഞ്ചർ ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ പരിപാടികളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഹേ പ്ലാനിങ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളു ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ഉള്ള പ്ലാനാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താണേലും ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ സുറ്റഫാൻ പോവാണ് സുലാൻ നാളെ റോഡിൽ കാണാം